ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಂ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಅರಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ಮೂಗಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗು ನೋಡೋ ಕುರ್ಸೋ ತಿಳಿದಿದ್ದಾಗೆ ಹೋಗೋರೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚರಂಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಗಬ್ಬು ನಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಮಗ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋರೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಗಡ್ಬಿಡಿಲಿ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ ರಜಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಾಸ್ ಮಲಗ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ರೂ ಗಮನಿಸಿಯೇ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಚೂರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ಜಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ವಾಸನೆ ಏನಿದೆ ಆ ವಾಸನೆ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಯೋಜನ ಗಂಧಿಯ ಕತೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೈಯಿಂದ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನೇ ಹೊರಸೂಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ಸ್ಯ ಗಂಧಿ ಎಂಬಾಕೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನ ಯೋಜನ ದೂರದವರಿಗೆ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಯೋಜನ ಗಂಧಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತನ್ನದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಣ್ಣ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತು ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯ ಕವಚವನ್ನ ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಥೆ ಇದು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೆಂಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಿದ್ದಂತಹ ಶಾಲೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಂತಹ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೆಂಟು ಕೂಡ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಕಾಲದ ಸಮಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂತಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲೋ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಹಾರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಹಾರೋದೇನಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅದೇನು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವನ್ನೇನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಹೀಟರ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಹಾತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯತೊಡಗಿತ್ತು ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು ಆ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ನಗರದ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ದುರಂತ ಉಂಟು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರಿಗೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಲೈಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿದು ಸಿ ಎನ್ ಜಿದು ವಾಸನೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾರು ಆ ಗ್ಯಾಸಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದ್ ಬೇಡವ ಅವ್ರಿಗಾರು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ ಬೇಡುವ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವತ್ತಿ
ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸರಿ ಸಿ ಎನ್ ಜಿನೋ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿನೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸನ ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪೋಣ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ವಾಸನ ಕಾರಕವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಸಗಣಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಲ್ಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ವಾಸನೆಗೂ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ವಾಸನೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಅದೇ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಸನ ಕಾರಕ ಇಥೈಲ್ ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಇಥೇನ್ ಥಯೋಲ್ ಇಥೇನ್ ಥಯೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಥೈಲ್ ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಲ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಗಂಧಕದ ಅಣು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಅಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಏನಿದೆ ಗಂಧಕ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಇಥೈಲ್ ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಇಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅದು ಬಂಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಥೈಲ್ ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಳ ವಾಸನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳ ನಡಗಿರ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ